நான் <laughs> நிறையா பேர் வந்து இந்த போர்டு பற்றி நான் ஃபஸ்ட் வீடியோ போடும்போது அதை பற்றி சில டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டிங்க அதை வந்து நான் இங்கே கிளியர் பண்ணிடுறேன் இது வந்து பிளாஸ்டிக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டாக்ஸிக் பிளாஸ்டிக்கு அதாவது நமக்கு வந்து சில பிளாஸ்டிக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து இது கிடையாது நான் டாக்ஸிக் பிளாஸ்டிக் தான் அண்ட் இன்னொன்று வந்து இதை வந்து ஸ்கிராச்சஸ் விழுகலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு கேட்டிருந்தீங்க இதில் வந்து நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிராச்சஸ் விழுகுது நீங்கள் வந்து அதுக்கு நான் வந்து வேறு சிஸ்டர் இப்போ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்ததுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அந்த சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிராச்சஸ் விழுகாது அண்ட் நிறைய பேர் வந்து அதில் ரீப்ளேசபிள் மேட்ச்னு இருக்கிறதுக்கு நான்வெஜ் ஷீட்ஸ் இருக்கு நீங்கள் எதுக்கு நான்வெஜ் ஷீட்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அந்த நான்வெஜ் ஷீட்ஸ்ன்றது அதில் வந்து அந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது கொடுத்துருக்காங்கிறதுனால நமக்கு நான்வெஜ் சமைக்கிறவங்க தான் அதை யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை நான் அதை வந்து வேறு பர்பஸ்க்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதில் ஃபோர் ஷீட்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் இல்லை டூ ஷீட்ஸ் வந்து ரெகுலருக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட அதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன சமைப்பீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் அதை நான் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் தான் ஸோ அதை நான் இங்கே வந்து கிளியர் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ரைஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பொடிய வெங்காயம் நறுக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு அதில் வெங்காயம் இருக்கிறதே இது தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கிரேவி மாதிரி செஞ்சுட்டு அதில் ரைஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த தக்காளி ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஹோட்டல்லாம் நமக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வந்து சொல்லுங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு எனக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் இந்த பொடியாக நறுக்கிருக்கேன் ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் நான் இஞ்சி பூண்டு போட போகிறதில்ல வெறும் பூண்டு தான் வந்து சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த இஞ்சி சேர்க்கிற அந்த வாசனை வந்து பிடிக்கல அதனால் வெறும் பூண்டு தான் வந்து சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஷாப்பிங் போர்டு வந்து இதுக்கு முன்னாடியே நான் ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஷாப்பிங் போர்டு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அது ஒரு லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அண்ட் வந்து கீழே ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கோடு இருக்கு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் வாங்கிக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குச்சி வருவலுக்கு இந்த கருணக்கிழங்க வந்து நான் இந்த மாதிரி மேட்ச் ஸ்டிக்ஸ் இருக்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நறுக்கிக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டான ஏதாவது ஒரு ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கருணக்கிழங்க நறுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி நீள நீளமாக வந்து நம்ம நறுக்கிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக குக் ஆகுது அண்ட் நார்மலாக நறுக்கிறத விட இந்த மாதிரி நறுக்கும் போது உங்களுக்கு டேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போ எல்லாம் நாங்கள் வந்து நறுக்கி வச்சுட்டா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரணுன்றது இல்லைங்க ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம மேட் ஸ்டிக்ஸ் ஷேப்பில் வந்து நறுக்கிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் தக்காளி சாதம் எப்படி பண்ணேன் பண்ணேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சுன்னு எல்லாருமே சொன்னாங்க இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட் வீக் எடுத்த வீடியோ ஏன்னா இது சண்டேக்கு அப்புறமா நான் எதுவும் எடுக்கல உங்களுக்கே தெரியும் சண்டே வந்து அந்த கை வந்து அந்த மாதிரி ஆனதுனால அதுக்கப்புறமா இது வரைக்கும் என்னால் எதுவுமே ஷூட் பண்ண முடியல ஸோ ஓகே பழசாக இருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எடிட்டிங்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தேவையான அளவு சேர்த்துக்கணும் நம்ம எப்பவுமே வந்து நார்மல் தக்காளி ரைஸ் வந்து வெங்காயம் தக்காளி போட்டுட்டு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பிரியாணி பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுலேயே இந்த டேஸ்ட்டே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வேறு மெத்தடில் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இங்கே இப்போ இதுக்கு வந்து குக்கரில் வந்து நான் கொஞ்ச
அப்புறமா அந்த கிராம்பு ஒன்று நீங்கள் ஏலக்காய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அன்னாசிப்பூ அந்த மாதிரி என்ன மசாலா ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து லைட்டாக பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து உங்களுக்கு வதங்கணும் இந்த தக்காளி சாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெங்காயம் நம்ம சேர்த்தது வந்து நல்லா வதங்கினா தான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு அந்த வெ நம்ம தக்காளி அரைச்சி சேர்த்துடுறோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டா உங்களுக்கு அங்கே வெங்காயம் இருக்கிறதே தெரியாது ரைஸில் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு அதோடையே நான் பச்சை மிளகா பூண்டு வந்து நீங்கள் இடித்தும் சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் வந்து இங்கே குட்டி குட்டி பீசஸாக வந்து சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க தேவைப்பட்டால் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெங்காயம் நல்லா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ இதை நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தக்காளியை சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே வதங்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன சிட்டிகை வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத காட்டுறேன் இப்போ எங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம இங்கே அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தக்காளி விழுதை வந்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இது வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளியோட பச்சை வாசனைலாம் போயிடணும் நல்லா வந்து வதக்கிட்டு இதில் நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வதக்கிட்டோம் இல்லையா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து அந்த குச்சி வறுவல் செய்கிறதுக்கு நம்ம இதில் வந்து தேவையான ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு வாஷ் பண்ணி தண்ணி கொஞ்சமும் இல்லாமல் ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல கிறிஸ்பினஸ் வந்து கொடுக்கும் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்க்குறேன் அப்புறமா காரத்துக்கு வந்து மிளகாத்தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா அப்புறமா தனியா தூள் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் எல்லாமே வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் இதில் வந்து நான் ஒரு ஒன்றரைலேருந்து ஒன்றே முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இங்கே வந்து மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துருக்கேன் அடுத்தது தனியா தூள் உப்பு சேர்த்தணும் கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சமாக அரிசி மாவு மட்டும் தான் சேர்த்தேன் வேறு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவோ வேறு மைதா மாவு எதுவுமே வந்து சேர்க்கல கடலை மாவும் சேர்க்கல வெறும் அரிசி மாவு தான் நான் சேர்த்தேன் ஏன்னா நான் இதே மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயராக கட் பண்ணி வந்து இது இதே கருணக்கிழங்கு வறுத்துருக்கேன் பட் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கொயராக கட் பண்ணும்போது இந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பினஸ் இல்லை அரிசி மாவு சேர்த்தா கூட பட் இந்த மெத்தடில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்ல அந்த கிறிஸ்பினஸ் நல்லா வறுவல் மாதிரி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு இப்போ இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக கரம் மசாலாவும் சேர்த்துருக்கேன் எல்லாம் நான் சொன்ன ஸ்பைசஸ் எல்லாமே சேர்த்துட்டேன் வேறு எதுவுமே நீங்கள் சேர்க்க வேணாம் அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இதை வந்து நான் மேரினேட் பண் பண்ணலாம் வைக்கலை எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் எண்ணெயில் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் நேரம் வந்து நம்ம ஸ்பைசஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அது விட்டுருவோம் இல்லையா பட் அது கூட நான் பண்ணலை ஏன்னா காலையில் கொஞ்சம் அவசரத்தில் பண்ணதுனால நான் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கம் எண்ணெய் வச்சு வறுத்து எடுத்துட்டோம் உடனேவே பட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் அண்ட் இந்த தக்காளி ரைஸ்க்கும் இந்த கருணக்கிழங்கு குச்சி வறுவலுக்கும் காம்பினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாசமாக இருந்தது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவ்வளோதான் இங்கே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் இப்படி பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து பயங்கர அப்பிடைஸிங்காக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா வந்து கொதிச்சு அந்த இதோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் வந்து சேர்க்க போகிறேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக தான் இருந்தது அன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து முக்கால் டே டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைனா அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து இங்கே தனியா தூள் தனியா தூள் எப்போவுமே நான் வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு ஃபுல் டீஸ்பீன் ஃபுல் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் அடுத்தது நம்ம வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு ரைஸ்க்கு தேவையான உப்பு வந்து சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம எப்படி பிரியாணி வந்து குக் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ரைஸ் போட்டு நம்ம வந்து குக் பண்ண போகிறோம்
சேர்த்துட்டு இதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வதக்கிறது வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்தோம் பாத்தீங்களா அந்த எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் இந்த அந்த பேஸ்டை வந்து விட்டுறணும் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்பதான் உங்களுக்கு ரைஸ்ல வந்து அந்த தக்காளியோட வாசனை இல்லாம இருக்கும் அந்த பச்சை வாசனை இல்லாம இருக்கும் நம்ம கொதிக்க விட்டுட்டோம் இருந்தாலும் அந்த எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் நம்ம சேர்த்துக்க அந்த ஸ்பைசஸோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் இதை வந்து கொதிக்க விட்டுறணும் கொதிக்க விட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து இதுல ரைஸ் வந்து சேர்க்க போறோம் ஸோ இந்த மெத்தட் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பண்ணீங்கன்னா ரைஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஹோட்டல் டேஸ்ட்ல வந்து வரும் இப்ப பாருங்க நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு இங்க என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நான் கொஞ்சமா வந்து கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன் இப்ப இதுல ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுட்டு ரைஸ் வந்து சேர்த்துட போனோம் அந்த பக்கம் வந்து ஃப்ரை பண்ண எண்ணெய் சூடாயிட்டு இருக்கு இப்ப இங்க வந்து நம்ம கருணக்கிழங்க வந்து இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா கலர் மாறி வர்ற வரைக்கும் அதை வந்து வறுக்கணும் இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து கலர் மாறி ப்ரௌன் கலர்ல ஆற வரைக்கும் இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க இப்ப நான் தண்ணி சேர்த்துட்டேன் இது வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து இங்க நான் வந்து ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் வரிசை வந்து கழுவிட்டு ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் ரைஸை வந்து சேர்த்துடலாம் அவ்வளவுதான் ரைஸ் வந்து நீங்க எவ்வளவு சேர்க்கிறீங்களோ எந்த கப் அளவுக்கு ரைஸ் சேர்க்கிறீங்களோ அந்த கப் அளவுக்கு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி அதுதான் வந்து நம்ம எப்பவுமே பிரியாணிக்கு சேர்க்கிற அளவு இல்லையா சோ அந்த அளவுலயே வந்து சேர்த்துருங்க இதுல வந்து நம்ம நார்மல் ரைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல வந்து நீங்க பிரியாணி எல்லாம் செய்யும் போது சீரக சம்பா ரைஸ் யூஸ் பண்ணி பிரியாணி செஞ்சீங்கன்னா அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் வந்து கொடுக்கும் ஏன்னா இந்த ரைஸே வந்து அவ்வளவு டேஸ்டியா இருந்துச்சு சீரக சம்பா ரைஸ்ல பண்ணியிருந்தா இன்னுமே ரொம்ப டேஸ்டியா இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது சீரக சம்பா ரைஸ்ல தான் வாங்கி குக் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இத வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா மூடி வச்சுட்டு கரெக்டா மூணு விசில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளவுதான் சூப்பரான தக்காளி பிரியாணி கம 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 அவ்வளவு டேஸ்டியா வந்து ரெடி ஆயிடும் இப்ப இத வந்து நான் மூடி வச்சுட்டு போறேன் இப்ப இங்க மூணு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆவி அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க எவ்வளவு ஜூசியா அவ்வளவு டேஸ்டியா இருந்தது இதுல வந்து இப்ப டிஃபன் பாக்ஸ்ல பேக் பண்றதுக்காக நான் கொஞ்சமா எடுத்து ஒரு பேசன்ல போட்டு ஆற வைக்க போறேன் அதுக்கப்புறமா அன்னைக்கு வந்து இதுதான் நாங்க சாப்பிட்டோம் எல்லாருமே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ரொம்ப மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து போடாம எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் ஏன்னா சில பேருக்கு அந்த ரொம்ப மசாலா வாசனை வந்து பிடிக்காது ஏன்னா எனக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டால் நம்ம மத்தியானத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடுது அதனால அது எனக்கு பிடிக்கல அதனால தான் நான் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்கறது இல்லை இப்போ இதை வந்து ஒரு பேசனில் போட்டு ஆற வச்சுட்டு டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு வந்து பேக் பண்ண போகிறேன் நிக்கிலுக்கு ஸ்கூலுக்கும் இது தான் கொடுத்தேன் அப்புறம் எல்லாருக்கும் லஞ்சுக்கும் வந்து இது தான் சாப்பிட்டோம் என்ன சொன்னார் மாமா என்ன <laughs> 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 சரண்யா வந்து அன்னைக்கு ஹால் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக வந்திருந்தா என்ன எடுத்துட்டு
சரண்யாவுக்கு வந்து அன்னைக்கு நான் வந்து மேக்கப்லாம் போட்டு விட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து உங்களோட கை எப்படி இருக்கு அப்படி சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அண்ட் அதை நான் வந்து போட்டிருந்த வீடியோவில் வந்து நிறையா பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க எனக்கு நிறையா பேர் வந்து மெயில் பண்ணியிருந்தீங்க இப்படிக்கா இருக்கு உங்கள் கை எப்படி சமாளிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப வந்து எமோஷ்னலாக இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லைன்னா இது வந்து ஒன் வீக் ஆகிடுச்சு நான் லாஸ்ட்டு சண்டே அந்த மாதிரி ஆச்சு ஒன் வீக் ஆகிடுச்சு இப்போது மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஏன்னா நமக்கு வந்து அஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக நமக்கு வந்து சமையல் மட்டும் கிடையாது நிறைய ஒர்க் இருக்குது பசங்களை ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வரணும் கிளாஸ் கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு கிளப்பணும் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டிபெண்டண்ட்டாக ஆகிடுச்சு பட் எல்லாருமே வீட்டில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க பார்த்துக்கிறாங்க நான் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஆறணுன்னா சி நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தால் தான் சீக்கிரமாக ஆறும் அதனால் நான் நல்ல ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கேன் எல்லாருமே நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க சரண்யாவும் அப்பப்போ வந்து பார்த்துக்கிறா ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இப்போ அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்காக கிளம்பி கிளம்பிட்டுருக்கோம் ஸோ நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் நான் என்னோடய லாஸ்ட் வ்ளாகில் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கோவில் ஃபங்க்ஷன் வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் ரொம்ப கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்காக நான் வந்து என் மெயின்மே தான் வந்து கிளம்ப போகிறேன் இது வரைக்கும் நான் இப்போ எடுத்துட்டு என்கிட்ட இன்னும் ரெண்டு வீடியோஸ் எடுக்கு இது எல்லாமே நான் வந்து லாஸ்ட் வீக்கில் எடுத்தது தான் இப்போ ஒரு ஒன் வீக் ஆகிடுச்சு ஸ்டிச்சஸ் வந்து இன்னும் பிரிக்கலை பிரித்ததுக்கு அப்புறமா ஓரளவுக்கு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் இன்னுமே வந்து என்னால் வீடியோஸ் எடுக்க முடியும் ஸோ அது வரைக்கும் சரண்யா வந்து வீடியோஸ் போட்டுட்ருப்பா என்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் நான் வீடியோஸ் போட்டுறேன் சீக்கிரமாகவே ஃப்ரெஷ்ஷான நவராத்திரி செலிப்ரேஷனோடு தான் நான் வந்து என்னோடய நெக்ஸ்ட்டு வ்ளாகை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நான் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் இன்னும் வந்து எதுவும் இறங்கி போய் பார்க்க முடியல ஏன்னா ஸ்டிச்சஸ் பிரித்தா தான் வந்து நெக்ஸ்ட் வேலைலாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸ்டிச் ஸ்டிச்சஸ் பிரித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வ்ளாக் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க இப்போ அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து நானும் நிக்கிலும் வந்து கிளம்பி அந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக இப்போ நான் வந்து ரெடி ஆகிட்டேன் போயிட்டு போக போகிறோம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோயில் நாங்கள் போகிறப்போ வந்து அப்போ தான் தேர் அலங்காரம் வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ எப்போவுமே புறப்பாடு வந்து ஆல்மோஸ்ட் பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு மேலே ஆகிடும் நாங்கள் அவ்வளோ நேரம் இருக்கலை போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ணிவிட்டு இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் அதுவே ஒரு பெரிய ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி இருக்கும் உள்ள சுவாமி இருக்கிற இடம் வெளியே கோவிலோட சுத்தி இருக்கிற இடம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூவால அவ்வளவு சூப்பரா டெக்கரேட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த டெக்கரேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் அவ்வளவு வந்து இறங்கி பண்ணுவாங்க இந்த தேர்ல உங்களுக்கு பார்த்தா நல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு தூணு இருக்க பாத்தீங்களா அந்த தூணையும் வந்து ஃபுல்லா ரோஸால அப்படியே சுத்திட்டு அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒர்க் வந்து பண்ணுவாங்க அந்த தேர்ல எல்லாம் வந்து இவ்வளோ டிசைன்ஸ் எல்லாம் வந்து நுணுக்கமா இருக்கும் எல்லாமே இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பெரிய நாத்தனார் நான் இதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற ஃபேமிலி ஃபெஸ் வ்ளாக்ஸ் எல்லாம் வந்து காட்டியிருக்கேன் இவங்கள இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அக்கா இவங்களையும் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷா வருஷம் நல்லா வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி எல்லாமே வந்து அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போ வந்திருப்போம் ஸோ அதுக்காகவே வந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வெளியே வந்து இங்கே பார்த்த சாரதி வந்து அழகாக அலங்காரம் பண்ணி சுவாமி வந்து இவ்வளோ அழகாக உட்கார வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து ரைட் சைடு மேலே பூ அலங்காரம் நான் வந்து கா காட்டுறேன் பின்னாடி பாருங்கள் அந்த பேக்ரவுண்டில் இவ்வளோ சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீர் எடுத்துகிட்டு வர்றது அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து சீர் வந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இப்போ இங்கே வந்து சுவாமி அலங்காரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா சீர் எடுத்துகிட்டு கோயிலுக்கு வந்து சுவாமி எடுத்துகிட்டு போ போகணும் அதுக்காக தான் வெயிட் பண